गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू रेस ऑफ राजस्थान ये हमारा करंट अफेयर का सेशन आज है सेकंड ऑफ जुलाई मैं हूँ राम एंड बिस्मोई आपके लिए सेशन लेके आता हूँ तो इस सेशन की ट्रांसक्रिप्ट आप रेस ऑफ राजस्थान डॉट कॉम ये वेबसाइट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा इसकी पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे ये मेरा ट्विटर हैंडल है यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो रिविजन पर्पज के लिए डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी तो सबसे पहले लेते हैं कल के क्वेश्चन कल हमने सेशन किया था उससे दो क्वेश्चन छोड़े थे पहला क्वेश्चन कि इंडिया सैटेलाइट लॉन्च भी कल कल हमने बात करी थी पी और जी एस एल वी की ठीक है तो स्पेसिफिकली कल हमने बात करी थी कि पी एस एल वी पॉलर सैटेलाइट लॉन्च भी कल जो है इसरो का वो कल क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले थे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन किया था तो हमने लर्निंग के अंदर देखा था कि पी की क्या स्पेसिफिकेशन है तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो यहाँ पे पी एस एल वी लॉन्च द सेटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग वेर एस जी एस एल वी आर डिजाइन मैनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसके अलावा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सैटेलाइट लॉन्च बाय पी एस एल वी अपियर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई एज व्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन इन दर्थ तो यहाँ इस स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि ये कह रहा है कि पी एस एल वी से आप सिर्फ जी सेट सेटेलाइट ही छोड़ सकते हो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ही छोड़ सकते हो दूसरे सेटेलाइट नहीं छोड़ सकते जो कि गलत है कल हमने देखा था कि इससे आप एलियो में छोड़ सकते हो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आप छोड़ सकते हो जो जियो सिंक्रेन जियो सिंक्रेनस है उसके अंदर भी छोड़ सकते हो और पोलर जो ऑर्बिट है उसके अंदर भी आप छोड़ सकते हो ठीक है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो गया तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए सीधे ये दो स्टेटमेंट गलत हो गए उसके अलावा यहाँ पे ये कहता है कि जीएसएलवी मेक मार्क थ्री इज फोर फोर स्टेज लॉन्च व्हीकल विद द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यू सॉलिड रॉकेट मोटर एंड सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ स्टेज यूजिंग लिक्विड रॉकेट तो ये हमने देखा था कि ये पीएसएलवी का स्पेसिफिकेशन है ये पीएसएलवी का स्पेसिफिकेशन है जीएसएलवी जो है वो थ्री स्टेज होता है थ्री स्टेज होता है ठीक है तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जीएसएलवी मार्क थ्री मार्क थ्री जो है ना वो थ्री आ गया तो थ्री स्टेज ये होता है ठीक है और पीएसएलवी वो फोर स्टेज होता है ये हमने देखा था तो ओनली इसका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होता है सेकेंड क्वेश्चन कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज इन बिटवीन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में कल हम बात कर रहे थे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये डिस्प्यूट चल चल रहा है तो पहला आज का जो है करंट अफेयर के अंदर पहली न्यूज कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इसको ऑलमोस्ट वन ईयर हो गए हैं फर्स्ट जुलाई को लॉन्च हुआ था दो को 2017 को इसका जो है पार्लियामेंट के अंदर स्पेसिफिक सेशन लाके इसके अंदर लेके आए थे तो ये कह रहे हैं कि जो मंथली रेवेन्यू है वो अभी जो करंटली जो रनिंग फाइनेंस मिनिस्टर है पीयूष गोयल उन्होंने ये कहा है कि ये बढ़ा है 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा जो है वो बढ़ा है ठीक है तो ये एक अपने आप में जो है इसको वेलिडेट करता है कि जीएसटी के पीछे जो जो मोटिवेशन था जिससे कि टैक्स बैक टैक्स बेस बढ़ेगा लोगों का कंप्लाइंस बढ़ेगा तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डेटा दिया है इसके अंदर ये कहा है कि महाराष्ट्र टॉप कर रहा है इसके अंदर रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर जिसके अंदर सीजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दो का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन देखा गया है कि इन दोनों को मिला के कौन से स्टेट का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र उसके बाद यूपी आता है उसके बाद कर्नाटक आता है उसके बाद तमिलनाडु आता है और उसके बाद गुजरात आता है ठीक है तो ये पांच स्टेट जो है रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर टॉप कर रहे हैं और इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि आईजीएसटी है वो आईजीएसटी की कल हमने डिस्कशन किया था कि इसके अपने चैलेंजेस है आईजीएसटी एक क्या है एस्क्रो अकाउंट में रहता है और उसके बाद में अमाउंट द स्टेट जो है वो इंटरेस्ट रेट और इस तरीके का जो ये टैक्स है और ये जो है बाद में इसका एलोकेशन होता है ठीक है तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है कि सी और एस का जो पार्टिसिपेशन है उसके अंदर महाराष्ट्र भी टॉप कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी कर्नाटका तमिलनाडु और गुजरात तो अभी इसके अंदर देखोगे तो एक चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी कि जीएसटी लागू होने के बाद में जो स्टेट वाइड रेवेन्यू स्टेट वाइज रेवेन्यू जनरेशन है वो भी बड़े स्तर पे वहां पे चेंज होगा पहले जो है जो स्टेट टॉप कर रहे थे हो सकता है कि नए स्टेट उनकी जगह ले लें तो ये बिल्कुल देखने वाली बात है और ये बिल्कुल अच्छी बात है कि एक जो है टैक्स बेस जो है वो इससे ओवर द टाइम इंडिया का बड़ा है नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यूज आई है जिसके अंदर बेसिकली फंडामेंटल चीज यहाँ से लर्निंग हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगी लर्निंग इंपॉर्टेंट इसलिए रह जाएगी कि हैदराबाद के अंदर रामानुजाचार्य की एक जो है बहुत बड़ी 
स्टैचू बन रही है और उस स्टैचू का जो है वो कह रहे हैं वर्ल्ड के अंदर जो है सेकंड हाईएस्ट वो स्टैचू मानी जाती है तो इसके अंदर हमारे लिए लर्निंग के अंदर इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि रामानुजाचार्य जो है वो कौन थे और क्या इम्पोर्टेंस है उनकी तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के अंदर जो भक्ति मूवमेंट है भक्ति मूवमेंट के अंदर इनका बड़ा रोल है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके बारे में थोड़ी जानकारी लें और डेफिनेटली जो जो लीडिंग पर्सनैलिटीज थे भक्ति मूवमेंट के अंदर और इस तरीके के जो कल्चरल इन्फ्लुएंस हुए तो इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं तो रामानुजाचार्य वाज से हिंदू थियोलॉजियन फिलोसोफर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन विद इन हिंदुइज्म ठीक है तो ये वैष्णविज्म दो ट्रेडिशन थे एक तो शेवाइट सेविज्म सेविज्म जिसको कहते हैं जो शिव के भक्त हुआ करते थे और वैष्णविज्म जो विष्णु के प्रोपोनेंट थे वो विष्णु को मानते थे रामानुज फॉलोड इन द फुल स्टेप ऑफ इंडियन अलवर्स ट्रेडिशन ठीक है तो साउथ इंडिया के अंदर दो ट्रेडिशन थे एक तो अलवर्स और एक थे नयानार्स ये कई बार पूछा जाता है नयानार्स ठीक है तो अलवर्स जो है वो थे विष्णु के फॉलोअर्स और नयानार्स तो है वो शिव के फॉलोअर्स द स्कॉलर्स नाथमुनि एंड यमुनाचार्य ये इनके फॉलोअर्स थे रामानुजाचार्य इज फेमस एज ए चीफ प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट अद्वैत ठीक है ये थोड़ा ध्यान में रखना है विशिष्ट अद्वैत वाद के जो है वो ये वेदांता की सब स्कूल है ये फिलोसॉफी इंडियन फिलोसॉफी इंडियन जो फिलोसॉफी के अंदर ये वेदांता स्कूल है उसकी सब स्कूल है विशिष्ट अद्वैत रामानुज हिमसेल्फ रोड इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट सच एज बास्य जो कि ऑन द ब्रह्म सूत्र ये इन्होंने लिखा है इसके अलावा द भगवद गीता ऑल इन संस्कृत संस्कृत के अंदर इन्होंने ये ये काम किया है रामानुजा प्रेजेंटेड द एपिसमेटिक एंड सेटेरियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति एंड द डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड दैट इज विष्णु इन द रामानुजा केस एस ए मीन टू स्पिरिचुअल लिबरेशन ये इन्होंने बात करी थी कि भक्ति और डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड यही जो है एक स्पिरिचुअल लिबरेशन का जो है एक तरीका है हिस्स थ्योरी देर एक्सिस्ट प्लूरिटी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन आत्मा ब्रह्मा जो कि मेटाफिजिकल और उसको अल्टीमेट रियलिटी आप कह सकते हो वाइल ही ऑल्सो अफॉर्म दैट देर इज ए यूनिटी ऑफ ऑल सोर्स एंड That the individual soul has the potential to realize identity within the Brahma. ठीक है तो Brahma यहाँ पे क्या है कि आत्मा और metaphysical जो presence है उसको कहा गया है और आत्मा और वो Brahma का जो इस यहाँ पे कहा गया है कि इन्होंने affirm किया है कि ये potential है कि ये हो सकता है कि इन दोनों में unity हो जाए अगर इनको core point of view से देखा जाए ठीक है तो holistically अपने को यहाँ पे तीन चार चीजें ध्यान में रखने वाली है कि ये कि किस particular tradition के follower थे क्या फिलोसॉफी के अंदर इनका जो विशिष्ट अद्वैतवाद जो था वो वेदांता के अंदर इस पर्टिकुलर फिलोसॉफी के अंदर इन्होंने काम किया दूसरा ये बात करते थे किसकी जो भक्ति एंड जो डिवोशन टू द पर्सनल गोल्ड इसकी बात करते थे और दूसरा जो है विष्णु वैष्णविज्म के अंदर इसका जो है इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था नेक्स्ट यहाँ पे बात होती है कि अग्नि फाइव अग्नि फाइव जो बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंदर आती है और इस अग्नि फाइव को कहा गया है कि ये जो है वो आर्सनल के अंदर अभी इंक्लूड कर लिया जाएगा रिसर्च फेज से हटा के इसको जो है अभी इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल इंटरमीडिएट रैंक बैलिस्टिक मिसाइल को जो है एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर इसको जो अपने मिसाइल प्रोग्राम के अंदर इसको यू करके और इसको जो है इंडिया के डिफेंस फोर्सेज के अंदर इसको डिप्लॉय कर लिया जाएगा तो मिसाइल को जो है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड इसको हैंडल करता है न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स को और इसको एक तरीके से डिटरेंस के तौर पे यूज किया जाएगा जो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर इस पर्टिकुलर मिसाइल को यूज किया जाएगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली डिफेंस जो डेवलपमेंट है उसके अंदर चीजें पूछी जाती है तो बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता होना चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दो तरीके की होती है क्रूज मिसाइल दो तरीके की होती है तो बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली जो है पैराबोलिक पाथ जो है वो फॉलो करती है और बैलिस्टिक मिसाइल का फंडामेंटल ये होता है कि एक बार जो है ये लॉन्च होता है हो जाए तो उसके बाद में ये क्या करती है अर्थ के एटमोस्फियर से एक्सोस्फियर से होते हुए वापस जो है ग्रेविटी असिस्टेंस के थ्रू जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है 
जबकि क्रूज मिसाइल क्या होता है कि इस इनके अंदर जो है कंटिन्यूस इंजिन होता है और ये इंजिन इनको पावर करता है और ये मेन्यूअर पर ये मेन्यूअर कर सकती है ठीक है ये लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकती है लाइक एयरक्राफ्ट ठीक है तो ये यू की तरफ फ्लाई कर सकती है और ये कम्प्लीटली मेन्यूअर होती है तो ये इनको जो है कंटिन्यूसली ये पहली बात तो क्या है कि एटमोस्फेयर के अंदर ही फ्लाई करती है लो एल्टीट्यूड पे दूसरा जो है मेन्यूबिलिटी होती है इनको जो है इनका मूवमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल मूवमेंट किया जा सकता है जैसे इंडिया के पास ब्रह्मोस है और जो निर्भया क्रूज मिसाइल है ठीक है ये तो ये दो तीन चीजें इनमें ध्यान में रखने वाली है तो स्पेसिफिकली हम डिटेल के अंदर क्या लेते हैं लर्निंग के अंदर कि अग्नि फाइव के क्या स्पेसिफिकेशन है कम्प्लीटली कई बार पूछ लिया जाता है तो इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ठीक है आईसीबीएम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज जो है वो 5500 से लेके 5800 किलोमीटर्स तक कहा जाता है और इसको जनरली जो है अबो 5000 भी कह के छोड़ दिया जाता है कई बार कि अबो 5000 किलोमीटर्स इसकी रेंज है ठीक है तो आपसे अगर पूछ लिया जाए ऑप्शन में अगर अबो 5000 हो तो उसको भी आपको करेक्ट कर देना डीआरडीओ ने डेवलप किया सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और थ्री स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ठीक है तो इसका जो है बेसिक एनर्जी क्या है थ्री स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इसके अंदर यूज किया जाता है और जो थ्री स्टेज सॉलिड फ्यूज है दूसरा कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वार ऑफ ओवर वन टन और दूसरा इसके अंदर खास बात क्या है कि इट कैरीज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल ठीक है पेलोड्स ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है इसका एम का मतलब क्या हुआ एम का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी मिसाइल है ठीक है ये मिसाइल है और ये मिसाइल यहाँ से लॉन्च करी गई है लॉन्च करके ये ओवर द टाइम क्या हुआ टारगेट आपने यहाँ पे टारगेट सेट किया है तो आपने दो तीन टारगेट यहाँ पे सेट किए टारगेट वन टारगेट टू टारगेट थ्री अब यहाँ पे थ्री स्टेज पेलोड है ठीक है आप ये कह रहे हो कि टारगेट वन पे पेलोड वन यहाँ पे अटैक करे टारगेट टू पे ये करे टारगेट थ्री पे तो ये बेसिकली इसकी कैपेबिलिटी है कि ये यहाँ पे सेपरेट होते हैं और सेपरेट होके ये इंडिपेंडेंटली मल्टीपल मल्टीपल टारगेट जो है री एंट्री के टाइम जो है वो हिट कर सकते हैं ये इसकी खास बात है ठीक है तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाला कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं रिम्पैक्ट जो है रिम्पैक्ट एक नेवल एक्सरसाइज है वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सरसाइज जिसको कहा जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है वो कहाँ पे पैसिफिक ओशन के अंदर होती है यूएसए इसको लीड करता है यूएसए इसको कंडक्ट कराता है और रिम्पैक्ट जो है रिम ऑफ पैसिफिक इसका नाम है रिम ऑफ पैसिफिक इसी वजह से इसका नाम पड़ा रिम्पैक्ट ठीक है तो पैसिफिक ओशन के रिम के जो कंट्रीज है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं लार्जली इसके अंदर पार्टिसिपेंट कंट्रीज के अंदर यूएसए आता है जापान आता है साउथ कोरिया आता है ये कंट्रीज इसके अंदर आते हैं उसके अलावा जो एलाइड फोर्सेस है वो है इंडिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडिया के अंदर जो आई एन है आई एन इस बार पार्टिसिपेट करने गया है आई क्या है एक फ्रीगेट है स्टिल्थ फ्रीगेट है स्टिल्थ फ्रीगेट है ठीक है तो स्टिल्थ फ्रीगेट है और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको क्या है इस बार की रिम्पैक्ट के अंदर अवार्ड मिला है योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो ये एक इंटीग्रेटिंग योगा जो है वो एक इनोवेटिव आइडिया के तौर पे इनको अवार्ड मिला है तो हम लर्निंग के अंदर क्या देखते हैं लर्निंग के अंदर देखेंगे रिम्पैक्ट बेसिकली है क्या रिम्पैक्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मल्टाइम वारफेयर एक्सरसाइज इट इज हेल्ड बाई एनली नियर होनोलू हवाई जो आईलैंड है ड्यूरिंग जून एंड जुलाई ऑन इवन नंबर ईयर्स फर्स्ट कंट्री यूएस इन्वाइड मिलिट्री फोर्सेज ऑफ कंट्रीज फ्रॉम पैसिफिक रिम एंड बियॉन्ड टू पार्टिसिपेट The biennial exercise seeks to provide a unique training opportunity to participants in, in order to foster cooperative relationship to ensure the safety of sea lands and security of the world's ocean. ठीक है तो इसके अंदर recently जो हुई है उसके अंदर China ने कहा था China ने request करी थी कि हम participate करेंगे but USA ने उसको deny कर दिया था ठीक है तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है कई बार इससे जुड़े हुए statement पूछे जा सकते हैं. Next यहाँ पे जो है बात हो रही है एक तरफ तो हम बात कर रहे थे कि GST कलेक्शन बढ़ा है तो दूसरी तरफ यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात आई है कि एफडीआई जो ग्रोथ है एफडीआई ग्रोथ है वो पांच सालों के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आ गई ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कंसर्न इसलिए है कि एफडीआई को ओवर द टाइम जो सेक्टोरियल एफ डी आई है सेक्टर वाइज एफ के अंदर नंबर ऑफ सेक्टर्स ओवर द टाइम बढ़ा दिए थे ऑटोमेटिक रूट से बढ़ा दिए थे और जो ओपननेस है इंडियन इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ओपननेस कंप्लीट ओपननेस की तरफ इंडिया जो बढ़ रहा था जिसके अंदर ओवर द टाइम डिफेंस के अंदर एफ इंक्रीज कर दी थी एविएशन सेक्टर के अंदर इंक्रीज कर देती इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफ को अलाउ कर दिया था जब इतने सेक्टर के अंदर सब कुछ कर दिया दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आपका रैंकिंग बढ़ रहा है तो उसके बावजूद भी जो है एफ डी ओवर द टाइम कम हुआ तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया जो है टारगेट ये करा था कि एफ डी आई पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे ही बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो एफ डी आई एक बार बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल है वो ग्रोथ पोटेंशियल डेफिनेटली हार्नेस किया जा सकता है तो अभी बेसिकली ये डेटा जो है वो अपडेट से डेटा आया है यू एन सी टी ए डी ठीक है तो उसको हम देखेंगे लर्निंग के अंदर कि ये बेसिकली क्या है और इनकी क्या रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसके अंदर एफ डी आई का डेटा का जो कंपेरिजन होता है नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है रेरा और आईबीसी की ये क्या है रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी है रेरा और आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड है अब यहाँ पे जो है इन ये दो अलग अलग चीजें अलग अलग कोड्स है अलग अलग एक्ट के तौर पर दो इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई हुई है बट यहाँ पे कॉमन चीज क्या है कॉमन है होम बायर होम बायर यहाँ पे कॉमन है अब यहाँ पे ये यह बात की गई है कि होम बायर के परस्पेक्टिव से ये दोनों जो एक्ट है ये दोनों बॉडीज इसको कैसे प्रोटेक्ट करती है तो इनका जो है इन दोनों एक्ट का एक प्रोविजन हम हमें देखना पड़ेगा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी क्या करती है रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी होम बायर्स को होम बायर्स को प्रोटेक्शन देती है किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स है उनको अपने प्रोजेक्ट डेफिनेटली रेरा के अंदर सबसे पहले तो रजिस्टर करवाने पड़ेंगे रेरा के अंदर उनका रजिस्टर होगा रजिस्ट्रेशन के बाद में जब रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया उसके बाद में आपने जो 75 परसेंट उनका मनी है जो 75 परसेंट जो प्रोजेक्ट मनी है वो उसी प्रोजेक्ट के लिए एलोकेटेड रहेगा और वो एक जो है एक आपको रेरा को कंप्लाई करने के लिए एक थर्ड पार्टी अकाउंट में रहेगा और वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर लगेगा तो उससे जो होम बायर्स है होम बायर से उनका मनी जो है वो सिक्योर से ए, ए, माना जा सकता है ठीक है एक तो ये बात होगी दूसरा यहाँ पे ये तो रेरा का प्रोविजन हो गया दूसरा आईबीसी का प्रोविजन क्या है कि इंसॉलेंसी एंड बैक्रमसी कोड क्या कहता है कि अगर कोई कोई कंपनी है कोई कंपनी है और उस कंपनी के अंदर फॉर एग्जाम्पल वो रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है और उसके अंदर होम बायर्स ने अपना पैसा लगाया होम बायर्स ने अपना पैसा लगाया तो होम बायर्स को वहां पे कंज्यूमर के तौर पे नहीं देखा जाएगा क्रेडिटर के तौर पे देखा जाएगा क्रेडिटर के तौर पे देखा जाएगा ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे कंज्यूमर जो होम बायर्स है उनको कंज्यूमर ना देख के उनको क्रेडिटर के तौर पे देखा जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी अगर फेल हो जाती है और ये इंस्टॉलमेंट और बैंक घोषित हो जाती है तो उस केस में आईबीसी होने के बाद में जब इसका सेटलमेंट होगा तो सेटलमेंट होने के बाद में जो इससे पैसा वसूल किया जाएगा नीलामी से या किसी भी तरीके से इनके एसेट सीज करके तो उस पैसे में से इस क्रेडिटर को क्रेडिटर का जो है हक जितना बनता है जितना पैसा उसका जमा करता है वो पैसा उसको मिलेगा तो डेफिनेटली इससे जो है सिक्योरिटी जो होम बायर्स की सिक्योरिटी है वो बढ़ती है बट अल्टीमेटली जो है यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो होम बायर्स के प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आईबीसी तो बेसिक फंडामेंटल फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि होम बायर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है नेक्स्ट यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑथोरिटी की बात हो रही है कि बैंक बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया बीसीएसबीआई ठीक है तो ये क्या है ये बेसिकली एक कोलेबरेटिव एफर्ट डेवलप किया गया था टू के अंदर आरबीआई और बैंक बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ जो इंडिया है ठीक है तो आरबीआई और बैंकिंग एसोसिएशन जो इंडियन इंडियन बैंक एसोसिएशन जिसको कहते हैं आई इनका एक ज्वाइंट कोलेबरेशन एक कोलेबरेटिव अप्रोच है जिसके अंदर क्या है ये बेसिकली प्रोग्राम करता है कि जो जो कस्टमर है और उसका जो है एक मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंट वे के अंदर इनको जो है अवेयरनेस सेटलमेंट और अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रांसपेरेंसी एक मेंटेन करता है ठीक है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये ये क्या है तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि बेसिकली इसका क्या फंडामेंटल है नेक्स्ट लर्निंग के अंदर इन तीनों से जोड़ के हम देखते हैं अंकटेट क्या है तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ठीक है तो ये 1964 के अंदर एज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो है यूनाइटेड नेशन की ये डेवलप हुई है और बेसिकली जो है इट इज एन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डीलिंग विद ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यू ठीक है अभी इसकी अभी हम बात इसकी इसलिए कर रहे थे कि जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो आती है वो अभी पब्लिश हुई है और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंदर जो जो एफ है 
एफ का जो अमाउंट है कंट्री वाइड एफ का जो रैंकिंग है वो ये जारी करता है ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है बिल्कुल आपको जो है ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है अपडेट जारी करता है और ये एफ से जुड़ी हुई और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई बात इसके अंदर करता है तो इसका गोल क्या है मैक्सिमाइज द ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपिंग of developing countries and assist them in their effort to integrate into the world economy on an equitable basis theek hai to ye iska basic fundamental hai to is tarike ki jo united nation ki jo specialized body hai intergovernment portal jo bodies hai unke bare mein bilkul facts jo hai wo bilkul aapko pata hone chahiye directly puche jata hai ab is sport se baat sport se baat ye definitely football ki to baat chal hi rahi hai round of jo 16 chal raha hai uske andar teams eliminate ho rahi hai तो इसके साथ इंडिया जो है हॉकी के अंदर फाइनल के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगेन जो है ऑस्ट्रेलिया से हार गया लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगेन ऑस्ट्रेलिया से हारा था पेनल्टी के अंदर इस बार भी जो है सूट आउट सूट आउट के अंदर इंडिया अगेन हार गया इंडिया की टीम डेफिनेटली अच्छा कर रही है बट बिल्कुल जो कन्वर्जन है कन्वर्जन बिल्कुल इंडिया को डेफिनेटली करना पड़ेगा दूसरा यहाँ पे बात क्या हो रही है यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि एशियन गेम्स जो है वो इस बार एशियन गेम्स कहाँ पे होने वाला है इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर ठीक है ये एक फैक्ट आप ध्यान में रखो इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर एशियन गेम्स होने वाले हैं पहली बात दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि एशियन गेम्स के अंदर फुटबॉल एज ए गेम को वहां पे परमिशन नहीं दी गई फुटबॉल जो है वहां पे नहीं होगा इस पर्टिकुलर एशियन गेम्स में तो उसका जो है इंडियन एसोसिएशन जो ऑल इंडिया फेडरे फुटबॉल फेडरेशन जो है उन्होंने बिल्कुल क्रिटिसाइज किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को और जो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को कि इस तरीके से हम एक साइड से तो फुटबॉल को जो प्रमोशन करने के लिए अंडर फीफा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप करवा रहे हैं उसके अलावा हम बहुत सारे यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दूसरा इस तरीके के जो इंटरनेशनल जो होने चाहिए कंपटीशन और जिसके अंदर इंडिया की नेशनल टीम जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे कर सके वो आप होने नहीं दे रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा जो है बिल्कुल चैलेंज है डेफिनेटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इसके अंदर लीड लेके डेफिनेटली एशियन गेम्स के अंदर तो एटलीस्ट फुटबॉल को अलाउ करा के वहां पे जो इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है वो एंश्योर करना चाहिए कंपटीशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली टीम का डेवलपमेंट बढ़ेगा नेक्स्ट यहाँ पे लास्टली जो है बात हो रही है बायो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एक जो रिसर्च एक पब्लिश हुआ जिसके अंदर ये कहा गया है कि इस बायो के सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन ठीक है तो प्लास्टिक पॉल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक प्लास्टिक का जो सबसे बड़ा इश्यू है कि उसका जो कलेक्शन रिसाइकलिंग और फाइनली जो है बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेशन इसका नहीं है बायोडिग्रेडेशन इसका नहीं होता प्लास्टिक का ठीक है तो ये प्लास्टिक का आपको पता होगा कि ये पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट से इसका स्टार्टअप होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्लास्टिक बन, बनता है पॉलिमराइजेशन रिएक्शन से और वो बायोडिग्रेडेशन नहीं होता तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक बायो की बात हुई है बायो की बात हुई है ठीक है हम ऑर्डनरी प्लास्टिक की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं बायो की बात कर रहे हैं तो बायो प्लास्टिक का कहा है कि क्या ये प्लास्टिक पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है ठीक है तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि बायो प्लास्टिक बेसिकली है क्या और क्या ये प्लास्टिक को कम्प्लीटली रिप्लेस करके जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे लर्निंग के अंदर हम देखते हैं कि बायो क्या है और उसके बाद में इसके ऊपर हम डेफिनेटली थॉट डाल सकते हैं कि बायो क्या प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट हो सकता है तो बायो आर डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक इंक्रीज यूज ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक प्लास्टिक इज एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग मोर ग्रीन हाउस गैसेज ठीक है तो डेफिनेटली ये हमें पता है और बायो प्लास्टिक आर नॉट जस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट दे कंसिस्ट ऑफ होल फैमिली ऑफ प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ठीक है तो अब बायो प्लास्टिक क्या है बायो प्लास्टिक प्लास्टिक मेटेरियल इज कंसिडर्ड एज बायो प्लास्टिक इफ इट इज आइर बायो बेस्ड बायोडिग्रेडेबल और फीचर्स बोथ प्रॉपर्टीज ठीक है तो बायोप्लास्टिक आप किसको कहेंगे बायोप्लास्टिक आप किसको कहेंगे क्या तो जो है वो बायो बेस्ड हो मतलब जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से नहीं बनाओ बायोलॉजी बायो बेस्ड सोर्सेस से बनाओ दूसरा या तो फिर वो बायोडिग्रेडेबल हो बायोडिग्रेडेबल हो ठीक है बायोडिग्रेडेशन उसका होगा या फिर दोनों प्रॉपर्टी हो बोथ तो उसको बायो कहेंगे ठीक है अब जब ये रहेगा तो डेफिनेटली बायोडिग्रेडेशन रहेगा ही रहेगा और बायोडिग्रेडेबल है तो डेफिनेटली जो प्लास्टिक जो कन्वेंशनल प्लास्टिक है उसके उससे डेफिनेटली इससे फायदा होगा और दोनों प्रॉपर्टी 
डेफिनेटली है तो इसका तो बिल्कुल जो है कम्प्लीटली एडवांटेज आपने को मिलेगा तो बायो बेस्ड प्लास्टिक मीन्स दे आर डेवलप फ्रॉम बायो बायोमास सच एस कॉर्न सुगर कैन वेजिटेबल ऑयल एंड वुड पल्प बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आर दोस्ट विच प्रोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायो डिग्रेडेबिलिटी एंड कम्पोजिट कम्पोस्टेबिलिटी ठीक है तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू नेचुरल सब्सटेंस लाइक वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कम्पोस्ट बाई द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट ठीक है तो उनको बायो प्लास्टिक आप कहेंगे अब बायो प्लास्टिक डेफिनेटली यहाँ पे जो रिसर्च पब्लिश हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन रेज किया कि क्या बायो प्लास्टिक को हम बूस्ट करके रिप्लेस कर सकते हैं जो प्लास्टिक कन्वेंशनल प्लास्टिक है क्या उससे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स रिजोल्व हो जाएगी ठीक है तो ये रिसर्च के अंदर दोनों आस्पेक्ट दिए गए हैं कि एक तो जो है प्लास्टिक का डीमोटिवेशन होगा तो डेफिनेटली उससे पॉल्यूशन कम तो होगा बट बायो प्लास्टिक के अंदर भी जो है कंसर्न रेज किया गया है कि बायो प्लास्टिक जो है ओवर द टाइम इसके अंदर एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम जो है बायो एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली बढ़ सकती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है एक्साम पॉइंट ऑफ से कि बायो प्लास्टिक के बारे में हमको पता होना चाहिए इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है किसको बायो प्लास्टिक कहेंगे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है और कैसे जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है तो बायो प्लास्टिक की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो है इसके अंदर इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा कि बायो प्लास्टिक के अंदर देखेंगे तो एक तो जो है बायो प्लास्टिक एक तो बायो बेस्ड हो गया तो वैन डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये तो बायो बेस्ड हो गया ये पूरा मतलब जो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट से सोर्सेस से बना है जैसे सुगर कैन की हमने बात करी थी कॉर्न की हमने बात करी थी उनसे बना दूसरा जो है बायोडिग्रेडेशन इसका हो रहा है बायो प्लास्टिक मतलब बायोडिग्रेडेबल ये है और यहाँ पे जो है इस एक्सेस पे एक तो बायो बेस्ड है इस एक्सेस पे पेट्रोलियम बेस्ड है तो ये बायो बेस्ड ये हो गया नॉन डिग्रेडेबल इस एक्सेस पे आ गया और बायोडिग्रेडेबल इस एक्सेस पे आ गया तो बायो प्लास्टिक आप किसको कहेंगे बायो प्लास्टिक तो जब कम्प्लीटली आप इसको भी कहेंगे आप इसको भी कहेंगे और जो इस कैटेगरी के अंदर आता है वो उसको भी बायो प्लास्टिक कहेंगे ठीक है तो बायो ये बायो बेस्ड प्लास्टिक है और ये ये बायो प्लास्टिक है जो कि आपका बायोडिग्रेडेशन होता है और ये इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज आप इसके अंदर कैरी करते हो तो फाइनली जी जो क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर पहला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इम्पैक्ट 2018 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट चाइना अलोंग विद इंडिया पार्टिसिपेटेड इंडिया सेंट इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर इन द एक्सरसाइज ठीक है तो दोनों जो है बड़े अच्छे स्टेटमेंट है बिल्कुल आप इनको देख के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका सही आंसर रामोनुजाचार्य गेव स्ट्रेस ऑन भक्ति मोक्सा धर्मा और नन ऑफ द एबो किस किस के ऊपर जो है इनका जो है फोकस था फोकस जा स्ट्रेस किसके ऊपर था कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायो प्लास्टिक बायो प्लास्टिक के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट बायो प्लास्टिक आर डिराइव फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली ऑल फॉर्म ऑफ बायो प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल ठीक है तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आपको सेलेक्ट करके करेक्ट आंसर इसको आपको देना सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच Uh, that's all with this session do not forget to subscribe and like the session share jitna ho sake aap share karo apne study circle ke andar and definitely comment about the session kaisa lag raha hai aapko isse kaise help ho rahi hai and definitely you can suggest you can write your opinion so friends thank you very much have a nice day we'll see you in the next session